tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce live spécial Noël. Je suis avec Anne qui est notre community manager qui relayera toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à partager vos questions, vos interrogations concernant ces recettes. Pour aujourd'hui, je vous ai prévu trois plats, donc entrée plat dessert à moins de 15 euros par personne. Donc on va avoir en entrée un tartare de bœuf, algues et coquillages avec une confiture d'algues, quelques tuiles d'algues. En plat, on aura un cabillaud qu'on va cuire au beurre bien nacré, une réduction de jus de clémentine montée au beurre, quelques clémentines rôties et une purée de chou-fleur au lait de coco. Et en dessert, on aura une pavlova aux fruits rouges et une crème à l'estragon. Donc je vous laisserai, on parlera un petit peu pendant le live de l'histoire de la pavlova également. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On va pouvoir commencer tout de suite, étant donné que voilà, on a une heure à peu près de live ensemble. Donc on va essayer de commencer à lancer les recettes dans l'ordre. Et, euh, et puis voilà, bon live à tous. Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc, pour commencer cette recette, la première chose que je vais faire, vous vous souvenez, on a beaucoup parlé euh, durant les cours, c'est votre ordonnancement. Je sais par exemple que mon jus de clémentine va prendre du temps à réduire, étant donné que je veux le réduire à glace, euh, donc c'est-à-dire une consistance très sirupeuse. Donc par conséquent, c'est la première chose que je vais lancer dans ce live. Donc, vous voyez dans la casserole ici, Anne, si tu veux filmer, notre jus de clémentine, donc un jus de clémentine frais, pressé, qu'on est venu filtrer. Donc je vais pouvoir venir le mettre en réduction. vous inquiétez pas, vous aurez toutes les fiches techniques, les recettes, les grammages sur la plateforme que vous retrouverez évidemment pour tous les ensembles des apprenants espace concours. Ici, je me suis préparé une petite purée de chou-fleur au lait de coco, donc que j'ai déjà mixé. J'ai simplement cuit mes chou-fleurs dans du lait de coco. Je les ai ensuite mixés. Je n'ai même pas rajouté de beurre, je veux vraiment goûter, euh, avoir ce goût très naturel du chou-fleur. On l'a simplement assaisonné au sel et on va avoir vraiment une texture très très lisse et un blanc immaculé. On va venir dresser sur une assiette noire, normalement ça devrait bien ressortir. Donc voilà, mon jus de clémentine est en réduction. On va faire attention à que ça ne déborde pas, que ça peut bouillir très vite. Donc voilà, c'est pour ça que je mets dans une casserole plutôt large. Et on va pouvoir commencer tout de suite notre entrée, donc notre tartare de bœuf au coquillage. Donc juste pour rappeler, on avait fait un petit sondage hein, sur les réseaux sociaux pour savoir à peu près combien vous dépensez euh, par personne pour les fêtes de fin d'année. Et euh, plusieurs d'entre vous, bah, la majorité, ont répondu euh, environ 15 euros. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous présente ce live où le chef Karl nous prépare un menu complet, entrée, plat, dessert à moins de 15 euros par personne. Et là... Donc là, on va venir tailler le tartare. Je vais couper en tranche assez fine pour venir détailler ensuite des belles tranches beaux petits cubes pour mon tartare de bœuf donc le tartare c'est pour l'entrée tout à fait on va marier ça avec des huîtres des coquillages donc là j'ai prévu des petites palourdes du croisic que j'ai ouvertes hier en marinière je vous ai préparé également des petites tuiles d'algues, une confiture aux algues également. Pour venir un petit peu dresser tout ça joliment, apporter du craquant, apporter un goût très iodé, très salin à cette recette. Donc c'est vraiment ça qui va, être, qui va être intéressant. Vous voyez, je tranche vraiment fine lanière. Moi, j'aime pas spécialement, le, vous savez, le tartare qui est haché euh, bah, au hachoir hein, qu'on trouve dans, dans, dans les brasseries avec le jaune d'œuf, etc. Je trouve qu'en termes de texture, ça manque beaucoup. J'aime vraiment voilà, le tartare de bœuf quand il est haché au couteau. Je trouve que ça a vraiment une saveur qui va être très différente. On va l'assaisonner avec une petite huile d'algue et également un vinaigre de sureau. Euh, pour les apprenants qui me suivent depuis un, un petit peu de temps maintenant, je pense qu'ils savent à, à quel point j'aime ce, ce vinaigre. Pardon. Donc voilà, je vais pouvoir venir trancher très finement. Est-ce qu'il ce, est qu y a un, taille, un nom pour ce taillage Alors généralement, quand vous avez sur la carte d'un restaurant tartare de bœuf taillé au couteau, c'est que c'est comme ça. Donc il n'y a pas besoin en fait, voilà on a pris des produits qui sont quand même assez nobles, évidemment hein, je ne suis pas parti sur euh, du foie gras, euh, de la Saint-Jacques, etc. étant donné que j'avais un, un, un cost à respecter. Mais vous voyez on a quand même du bœuf, on a quand même euh, du cabillaud, des, euh, huîtres. des huîtres, effectivement. Donc en fait ce qui est important, même pour ceux qui travaillent en restaurant, c'est aussi de, de comprendre que on va toujours ramener ça au coût par personne. Évidemment, si je cuisine là pour faire la recette, j'ai dépensé plus que 15 euros parce que je ne peux pas mixer, je ne peux pas acheter un quart de chou-fleur. Mais si vous faites le cost général de la recette et qu'on 
réduit en fait au cost final. Donc si on cuisine là, j'ai à peu près pour 4 personnes. Si je cuisine, si je ramène à ma portion assiette, évidemment du coup je serai en dessous de 15 euros largement. Donc toujours important de bien grammer tout ce qu'il y a. Alors en restaurant, voilà, ça va être par exemple, là pour mon tartare de bœuf, je vais mettre, vous voyez, 80 grammes. 80 grammes, ça me suffit. Et, euh, et par conséquent, là, je vais pouvoir me dire, ok, ça, ça me fait une portion, je vais rajouter euh, mes coques, mes huîtres, etc. Bon, nous, on va tout mettre parce que c'est Noël, on est généreux. Mais à nos, euh, dans votre restaurant, bien important de grammer tous vos plats, de réaliser les fiches techniques pour savoir combien vous mettez pour chaque portion et que tous les clients reçoivent la même chose et que vous, vous soyez rentable, effectivement, dans votre restaurant. C'est mieux pour calculer la rentabilité derrière Tout à fait, ouais, c'est ça. C'est, en fait, c'est, on calcule euh, le cost donc combien coûte un plat avec effectivement euh, les prix et euh, combien on, on va mettre de grammes par portion. J'ai mis, donc vous voyez ce sont des petites algues euh, réhydratées. Donc là on a de la dulce, du nori et du wakame. Donc je vais pouvoir en mettre un petit peu dans mon tartare de bœuf. Pas trop parce que c'est quand même relativement fort. On va mettre des huîtres. Donc je me suis ouvert des petites huîtres en mise en place. Pareil, là je pourrais en mettre qu'une seule, alors là je vais en mettre deux, mais euh, en restaurant on pourrait se dire ok, une huit ça suffit, étant donné qu'on va également rajouter des, des coques. Qu'est-ce que ça pourrait apporter euh, au tartare, le, le fait d'ajouter des huîtres On va vraiment avoir un goût très iodé, hein, très particulier, très iodé. Tartare de bœuf, ça va vraiment le changer, l'amener dans un monde complètement différent de ce qu'on a l'habitude de connaître. Ça ne sert à rien de tailler trop petit les huîtres, on veut quand même avoir une certaine mâche. C'est une recette qui est très très simple. Alors là, j'ai rajouté effectivement les tuiles d'algues, la confiture d'algues. Mais à la maison, déjà, essayez rien que tartare de bœuf, fruits de mer. Soit, euh, là, j'ai pris euh, coque, mais on peut prendre, euh, prendre des palourdes, on peut prendre, on peut prendre des huîtres, on peut prendre des bigorneaux, on peut prendre absolument ce qu'on veut. Ça va vraiment apporter de la longueur en bouche et ça va être très intéressant. Alors, j'ai une petite question. Où est-ce qu'on pourrait trouver des algues d'Alicia avez, Alors, les algues, donc je vais mettre un petit peu de coque que j'ai ouvert juste en marinière. Les algues, il en existe sous différentes formes. Vous allez en retrouver en frais et en séché. On a un... Alors, dans les... tout, tout ce qui va être magasin, euh, bio, etc., on va, on va pouvoir en retrouver. En grande surface, il y en a moins. Euh, chez Métro, vous allez en trouver également. Et puis pour ceux qui connaissent, qui sont un petit peu de la région côte ouest, je vous invite à aller voir également les jardins de la mer au Croisic. Euh, qui, sont, euh, qui sont des cultivateurs d'algues, si, si je ne me trompe pas, et euh, qui fournissent les plus grands restaurants sur la région. Donc là, je vais pouvoir mélanger mon petit tartare. Et on va l'assaisonner avec une petite huile d'algues. Une huile d'olive, ça fait l'affaire, là, c'est comme ça, on reste dans le thème. Hein. Mais... Euh... Est-ce que ça apporte un peu plus le goût de la mer, le fait d'ajouter de l'huile d'algue En fait, effectivement, moi, ce que je trouve intéressant dans ce type de recette, c'est toujours de rester euh, dans la thématique choisie. Je vais mettre un petit peu de vinaigre de sureau. Alors là, on va avoir un côté très fleuri, qui va être très agréable. Et si on n'a pas de vinaigre de sureau Un vinaigre de cidre, ça fera l'affaire. Essayez de prendre, par exemple, du Melfort, où on va retrouver des, des notes de fleurs, de miel également qui peut être intéressant. Donc là, je vais pouvoir assaisonner fleur de sel, poivre, quelques petits salicornes que je vais venir simplement ciseler, émincer. Où est-ce qu'on pourrait trouver les salicornes Les salicornes, vous en trouvez en poissonnerie, même en grande surface. Aucun problème. On appelle ça. Là, c'est, Taillé plutôt, très fin, ouais, euh, c'est plutôt émincé sur le, sur le salicorne, étant donné que l'action de ciseler, on l'a vu avec les, les apprenants. Donc là, je viens ajouter ça, ça va apporter un peu de craquant, un peu de fraîcheur. C'est toujours important de comprendre que dans les plats, vous devez travailler et sur les saveurs et également sur le jeu de texture. Le jeu de texture va être très important également. Donc là, mon tartare, il est prêt. Je vais pouvoir goûter. Ah, 
c'est vraiment bon. Je vais pouvoir me garder ça de côté. Et là, on a quasiment fini finalement notre entrée. D'accord Je vais vous montrer après les petites cuites d'algues que j'ai préparées, la confiture d'algues. Mais en tout cas, pour l'entrée, on a notre base. Juste pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, euh, là on est sur un live euh, cuisine spécial Noël avec notre chef Karl qui accompagne nos apprenants sur le CAP cuisine. Hein. Et euh, on vous prépare, euh, le chef prépare là un menu complet, un menu gastronomique à moins de 15 euros par personne pour les, spécialement pour les fêtes. Donc dans notre entrée du coup, tartare de bœuf, coquillage, donc on a des huîtres, des petites coques ouvertes en marinière de la salicorne assaisonnée avec une petite huile d'algue, du vinaigre de sureau. Vraiment quelque chose de très iodé, très parfumé. Et on va pouvoir le réserver à température ambiante. Évidemment, vous ne servez jamais un tartare trop frais. D'accord Si vous allez servir trop frais, vous allez anesthésier un petit peu le palais, anesthésier un peu les saveurs. Plutôt à température ambiante. C'est vraiment là que tous les arômes vont se révéler. On a lancé notre jus de clémentine en réduction. Donc vous voyez, il réduit tranquillement. Il est encore bien liquide. Donc on va pouvoir le laisser vraiment réduire à glace. Dans le même temps, je vais pouvoir commencer du coup ma garniture, donc sur mon plat. Donc là, on passe au plat. Hein. Oui, tout à fait. On va passer au plat. Donc là, je me suis préparé des petites clémentines. Alors, j'ai une question de De Pomuriel. Ouais. Qu'est-ce que les coques en marinière Alors, c'est une technique de base qu'on a vue sur le cours sur les fruits et les poissons. Donc, les coques en marinière. Comme euh, de la même façon dont vous faites les moules marinières. Exactement la même façon. Parce qu'il y a une échalote, on jette nos coques dedans, on déglace au vin blanc, un peu de poivre, on couvre. Dès que les coques elles s'ouvrent, on les retire. Moi, je les fais refroidir très très vite et je les décortique. Et après, je les garde comme ça en mise en place. Comme ça, au moment du service, j'ai plus qu'à assaisonner. Donc là, on a nos clémentines qu'on a pochées. Alors, clémentines pochées. Qu'est-ce que ça veut dire C'est dans de l'eau chaude, dans un jus Tout à fait. Je suis venu du coup, euh, donc j'ai réalisé un, si un sirop. Donc on est à peu près sur 1 litre d'eau pour 150 g de sucre et euh, 100 g de vinaigre de riz. J'ai ajouté du gingembre, des épices un petit peu, vous voyez, euh, citronnelle, zeste de citron, badiane, pour typer ça un peu asiatique et avoir vraiment un goût qui va être, euh, qui va être intéressant et puissant euh, afin que nos, nos clémentines également, on arrive à casser un petit peu les fibres. Parce que là, vous allez voir, je vais les tailler comme ceci. Vous voyez, on a quelque chose de très confit. Alors, j'ai une question encore de Muriel. Est-ce que tu pourrais mettre les coques crues pour le tartare ou pas Ouais, après, je trouve on pourrait, hein, effectivement. Après, il faut vraiment que les coques, en plus, ça a une durée de vie très, très courte, les coques. Donc, il euh, donc faut vraiment les pêcher, les ramasser et les mettre, les mettre directement en tartare. Vous voyez, parce que si, euh, même si vous allez en magasin, vous achetez des coques, bien regarder à ce qu'elles ne soient pas ouvertes, hein, parce que ça, ça va très très vite. Je préfère les cuire, ça va apporter plus de saveur. Donc, alors là, on est très très chaud. J'ai mes petites clémentines. Alors, combien de temps sont-elles restées dans le sirop, nous demande Clem Alors, très bonne question. Ce que j'ai fait, c'est simplement, j'ai fait bouillir mon sirop, je les ai mis mes petites clémentines dans la boîte et j'ai versé mon sirop chaud dessus et je les ai laissées toute une nuit. Donc, Donc, elles vont vraiment se... Sinon, elles vont être... Euh, pour pas trop les cuire, cette base-là, vous pouvez l'utiliser pour pas mal de fruits. Euh, donc, euh, ce, ce sirop-là, avec du sucre, du vinaigre, de riz, euh, de l'eau et des épices, vous pouvez l'utiliser pour des poires, par exemple, etc., qui vont très bien aller sur vos plats. D'accord Pour marier, j'aime beaucoup faire le mariage entre les, les fruits et puis les, les plats principaux. Je trouve que ça va, ça va très très bien ensemble. Et euh, par conséquent, c était, c était, le fait de pocher comme ça nous permet, euh, permet d'utiliser ces, ces fruits-là et d'avoir vraiment un goût très salé. Donc là, je vais pouvoir mettre un petit peu d'huile dans ma poêle. Donc pendant tout ce temps-là, le jus de clémentine continue de réduire dans la casserole. Et là, ouais, j'adore ce bruit. Hop, attention au téléphone, parce que vu que les, que les clémentines sont gorgées d'eau, j'ai mis un peu d'huile dans la poêle. Donc là, ce qui va être important, ça va être de les marquer en cuisson. Vraiment d'avoir un côté très très marqué de la clémentine presque brûlée. 
fait pour lui apporter une légère amertume. Alors, je... peut-être que tu peux rappeler euh, comment tu as fait pour le jus en réduction. Il y a Marie qui vient d'arriver et euh, qui nous demande. Le jus de clémentine Oui. C'est simplement du jus de clémentine que j'ai fait réduire à glace. Donc j'ai pressé mes clémentines, je l'ai filtré et je l'ai mis dans ma casserole à réduire. Et à la toute fin, on va venir le lier au beurre. Ça sent très très bon là déjà, hein ça donne super envie. Donc là, on va venir bien rôtir nos petites clémentines. Donc pendant que le chef se concentre sur les clémentines, je vous rappelle que le live sera disponible après euh, en replay sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube d'Espace Concours. C'est également, euh, ça sera également disponible sur notre plateforme e-learning avec les fiches techniques de toutes les recettes. Donc vous pourrez réaliser chez vous euh, ce week-end si vous avez envie pour vous entraîner pour les fêtes. Et euh, le thème de ce live, c'est euh, menu gastronomique à moins de 15 euros par personne. C'était sur un après un sondage qu'on avait réalisé sur nos réseaux sociaux. Vous voyez, on est venu marquer nos clémentines dans quelque chose de très graphique, très visuel. C'est beau, hein Alors, j'ai une question de Marc-Antoine. Est-ce que le vinaigre de riz a une fonction particulière ou juste pour le goût C'est vraiment pour le goût. Est-ce que c'est possible de passer un petit coup dans la poêle, s'il te plaît Attention, c'est chaud. Donc, juste pour le goût, Marc-Antoine, si vous n'avez pas entendu donc là, finalement, on a notre base. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'huile quand même en dessous pour éviter que ça accroche au four. Donc il y a déjà eu une pré-cuisson, d'accord, de par le pochage. Et là, on va se les garder de côté. Je vais mettre, je pense, trois clémentines par assiette. On va regarder. Si vous voyez, vous voyez la consistance sirupeuse dont je parlais tout à l'heure. À ce moment donné, là, c'est bon. Je ne vais pas aller plus loin. Pourquoi Si je vais plus loin... Je vais en fait réaliser presque un caramel, d'accord Ça pourrait être intéressant, mais euh, dans le cas de notre sauce, ça risque de développer de l'amertume. Donc, ça sent très très bon en tout cas. Hein Hop, merci. Pour savoir si c'est une bonne texture pour, le, pour la réduction, est-ce qu'il faut que ça nappe la casserole est-ce que c'est une technique, une bonne ouais, technique alors, pour savoir Ce qui va être intéressant, ça va être effectivement euh, d'avoir euh, vraiment cette consistance sirupeuse, vraiment très épaisse. Donc euh, tout à l'heure, le chef a commencé par préparer le tartare, le tartare de bœuf euh, pour l'entrée, avec des huîtres, des, une compotée d'algues, si je ne dis pas de bêtises, et euh, un peu de salicorne. Donc là, on a notre base de tartare, nos clémentines qui sont rôties, notre sauce à ce niveau-là. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir la monter légèrement au beurre. Donc ça, ça va être la base de la sauce pour le plat. Tout à fait. Beurre de clémentine très réduit. Alors vous allez voir, en hein, beurre, on va, on va y aller. Alors, est-ce que le sirop est salé, nous demande Muriel alors, j'ai pas mis spécialement de sel, c'est vraiment en fait que ce sirop-là avec le vinaigre et l'acidité va très bien aller avec des plats, euh, des plats salés. Mais j'ai pas mis de, de sel, on pourrait en mettre un petit peu. Euh, Peut-être, Karl, est-ce que tu peux nous rappeler l'intitulé du plat Qu'est-ce qu'il y a dans ce plat Oui, tout à fait. Alors là, on va avoir effectivement une purée de chou-fleur au lait de coco. Donc j'ai simplement fait cuire mes chou-fleurs dans du lait de coco et de l'eau. Je suis venu les mixer par la suite. On a nos clémentines rôties, juste ici. Ils sont très très beaux. On a à ce niveau-là un beurre de clémentine. Donc j'ai fait réduire mon jus de clémentine. Et maintenant, je vais pouvoir monter au beurre. Donc on ajoute le beurre. Quelle quantité un peu pour le beurre Alors j'étais à 200 g de clémentine, de jus de clémentine à la base pour 150 g à peu près de beurre. C'est vraiment une sauce qui est plutôt riche. Alors même principe, cette sauce là j'adore la faire moi avec du canard. Vous faites un mmh. magret de canard à l'orange, vous faites cette même sauce là avec du jus d'orange évidemment. 
Et à la fin, vous ajoutez un tout petit peu de feuilles de menthe ciselées dedans, vous verrez, c'est pas. Ça évite aussi de faire une gastrique, etc. On va vraiment avoir quelque chose de, de très intéressant. Pour contrebalancer le sucre de la clémentine, je prends du beurre de micelle, évidemment, puis c'est un peu la région aussi où on est. Donc, euh, donc voilà. Là, je vais pouvoir venir faire fondre tranquillement et on va venir monter notre sauce pour avoir vraiment une sauce très nappante. Et après, je vais pouvoir m'occuper du poisson. Pour les personnes qui nous rejoignent, je rappelle qu'on est en train de réaliser un menu pour les fêtes de Noël. Donc, euh, si vous avez des questions sur ce menu ou si vous voulez des conseils sur votre menu, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Le chef euh, pourra répondre euh, à toutes vos questions. Je rappelle également que euh, le chef Karl accompagne nos apprenants sur le CAP euh, cuisine. Euh, voilà, CAP cuisine aussi. Est-ce que là, on va partir euh, pour, sur la préparation du cabillaud Oui, tout à fait. On va pouvoir commencer à lancer le cabillaud en cuisson. Alors ça, je vais laisser réduire doucement. Mettre ma poêle assez chaude. Vraiment à petit feu, alors le... Ouais, on va faire réduire. De toute façon, ça va s'épaissir. Ce qui est important, c'est de ne pas trop réduire, sinon ça risque de trancher. Donc on voit encore, on voit un peu les petites bulles. Hein. Ça commence ouais, ouais, à... Ça, ça commence un petit peu à... Je vais venir l'émulsionner à la fin. On va faire réduire le tout. À ce niveau-là, ça va être bon. Je vais baisser un petit peu. Et là, je pense que je vais garder ça. On va faire trois portions à peu près. Ouais, on va être généreux, c'est Noël. Hop Alors, Karine qui nous demande, est-ce que la poêle est très chaude Alors, ici Alors, Karine, est-ce que vous pouvez euh, préciser votre question C'est la, que poêle, la pour poêle pour le, le cabillaud. Donc, non, cabillaud. justement, on va le faire au beurre mousseux, le cabillaud. Donc, ce que je veux, effectivement, c'est pas avoir une poêle qui va être trop, trop chaude. Pour bien venir assaisonner, bien venir euh, cuire le poisson doucement. Donc Karine, je ne sais pas si vous avez entendu, on va cuire le cabillaud avec un beurre mousseux. Oui, pour le cabillaud, elle a précisé du coup. Ouais. Donc, vous allez voir, je vais mettre mon beurre. L'important, c'est que surtout, évitez qu'il noircisse mon beurre. Donc il faut travailler quand même assez rapidement alors. Non, vous allez voir. Vous êtes assez nombreux à nous regarder, donc peut-être que vous pouvez nous partager en commentaire. Euh, si vous connaissez déjà le chef Karl, si vous êtes déjà apprenant chez Espace Concours, ou si vous découvrez le chef pour la première fois ce soir. Donc n'hésitez pas à commenter hein, sur, euh, sous ce live. On va venir l'assaisonner légèrement. Donc là, on a un beurre mousseux, d'accord Il n'est pas noisette, il est bien mousseux. Je vais venir assaisonner mon morceau de cabillaud. Donc j'ai assaisonné mon morceau et là je vais pouvoir cuire doucement en arrosant, en nourrissant mon morceau de cabillaud. Donc alors on a l'INSEE qui est apprenante chez nous avec le chef Karl, l'INSEE cuisine. Bonjour l'INSEE. Bonjour l'INSEE, il me semble qu'on s'est vu en cours cet après-midi avec l'INSEE. Et il y a Marie également qui est en cours chez nous, chez Espace Concours. Corinne, vous êtes pas mal hein, quand même chez Espace Concours. Donc on va venir arroser notre poisson tout le long, gentiment, vous voyez. On a une chair hein, vraiment une, quelque chose de très... C'est bien appant là pour le coup. Et là... On a quand même, on a déjà les effluves. Alors là, évidemment, je pourrais ajouter euh, éventuellement un morceau d'ail, euh, un petit peu de, un petit peu de thym si je voulais. Mais vous avez compris que sur cette recette, on voulait vraiment se focaliser sur le goût du chou-fleur, du poisson et de la clémentine. Par conséquent, je rajoute pas trop de choses. Ma purée de chou-fleur, c'est pareil. 
Marie, une autre Marie. Ah. Là, on y va, on arrose au beurre mousseux. C'est l'étape qui prend un peu de temps. Ça sent très très bon. Alors, il y a Sid qui est apprenante en pâtisserie avec nous. Donc, Sid, vous devez connaître notre chef Maxime qui est, qui est sur la formation SAP pâtissier. Est-ce que le poisson, il est pré-cuit, nous demande Carole Non, 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 je l'ai démarré à cru. Vous vous souvenez, c'est toujours important de bien tempérer vos poissons, vos viandes avant cuisson, d'accord Donc, on les sort toujours 10 minutes, un quart d'heure avant de les cuire pour que ça ne soit pas froid à cœur, d'accord Donc là, je vais vraiment chercher à avoir quelque chose de presque confus dans le beurre. Est-ce que cette technique-là, elle est demandée au CAP ou pas Ouais, c'est une technique de base. Hein. Là, on est presque sur une cuisson meunière, finalement. Et là, vous voyez, je peux filmer, Anne, si tu veux, ici, à ce niveau-là, là, là, le beurre mousseux. Et vous voyez qu'il n'est pas noisette, j'ai pas de grain noir dans mon beurre. Est-ce qu'on peut fariner le cabillaud Pané Fariner. Fariner, on pourrait, ça apporterait pas grand chose sur cette technique-là. Sur, sur la sole, ça va être intéressant. Donc là, vous voyez, on est déjà bien en termes de cuisson. Je vais pouvoir m'arrêter là. On va le terminer au four. Avec tout le beurre. Et effectivement. Là, je vais pouvoir simplement venir. Là, ça se défait déjà un petit peu. Bon, je vais pouvoir le terminer 30 secondes au four. Vous pourrez même le laisser finir. Donc, je vais le laisser finir directement dans la poêle. Comme ça, au moment donné du dressage, on sera bon. Donc, le cabillaud qui a été cuit dans un beurre mousseux. Ici, les clémentines rôties. Directement sur la poêle avec un petit peu d'huile. Et ici, nous avons le tartare de bœuf avec euh, les huîtres et euh, les coques, les coques, les salicornes et un, une compotée d'algues pour euh, l'entrée, justement. Et là, le chef reprend la réduction. On va venir finir de réduire doucement. Il y a Anaïk, notre responsable pédagogique, qui a commenté super live, superbe équipe. Merci beaucoup, Anaïk. Donc là, je vais faire réduire ça tout doucement sur le côté. Ici, je vais pouvoir mettre ma purée de chou-fleur doucement en chauffe. Et mon poisson, pouvoir peut-être. Alors, la purée de chou-fleur, c'est un accompagnement pour le, pour le plat. Alors, il y a Claire Hervé qui nous demande quelle quantité de beurre mettre. Pour le poisson, Claire Alicia est également apprenante avec toi, Karl, au CAP Cuisine. Bonjour Alicia, bienvenue. Donc là... Pour ce poisson, je vais pouvoir tout me portionner pour tout à l'heure. Alors, oui, bien sûr, l'eau, le live sera bien sûr disponible en replay juste après sur notre page Instagram. Ça sera également disponible sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube d'Espace Concours et euh, sur votre plateforme e-learning également. Et sur la plateforme, vous allez, euh, on va vous poster les fiches techniques euh, sur la plateforme. Fiche technique détaillée, bien sûr, euh, de la recette euh, complète. Hein. Donc oui, Claire nous a précisé combien de quelle quantité de beurre mettre pour le poisson. Alors là, vous pouvez simplement euh, à l'œil, hein, pas besoin de mettre, euh, mettre spécialement beaucoup, euh, simplement pouvoir l'arroser. En fait. Donc là, voilà, à réduire, ma purée est au chaud. Et je vais pouvoir pendant ce temps-là vous montrer la meringue donc pour réaliser notre dessert, donc notre fameuse pavlova aux fruits rouges. 
Donc pour la pavlova aux fruits rouges, on a besoin de meringue. Donc j'ai prévu ici du blanc d'œuf et du sucre glace. Hop, on va essayer. Hop. On a différents fruits rouges. Donc j'ai des framboises, des fraises, des mûres et euh, des myrtilles. Quelques fleurs et un coulis de fruits rouges juste là. Donc là, on va commencer euh, le dessert. Mais on finalise quand même euh, le plat. Donc là, c'est la purée de chou-fleur. Ici, la sauce. Le beurre, le beurre de clémentine. Bien faire réduire. Et pendant ce temps-là, je vais pouvoir monter ma meringue. Donc je vais tout mettre dedans. Ma petite astuce pour la meringue. Donc on a à peu près la double de quantité de sucre que de blanc d'œuf. Et je rajoute moi un petit peu de fécule dedans. La fécule me permet d'absorber l'humidité. Donc on met à petite vitesse pour Au commencer. Effectivement... L'INSEE nous demande où est-ce qu'on peut trouver les fleurs comestibles. Pareil, en grande surface, chez Métro, etc. Je peux en apporter un petit peu d'eau, s'il te plaît. Là-dedans, euh, pas donc là, on commence à monter la meringue pour le dessert. Ouais. Et du coup, le chef augmente la vitesse. Et la meringue, c'est une meringue italienne ou une meringue... Non, on va faire une meringue française pour la pavlova. Une meringue italienne, c'est avec un sucre cuit. Donc là, je vais pouvoir mariser simplement. Est-ce que... Et je vais pouvoir... Donc on est aussi avec Léa hein, qui apporte euh, les, euh, les ingrédients euh, petit à petit euh, au chef. Léa qui est notre community manager également sur Espace Concours. Alors, Marc-Antoine nous demande si c'est fécule de maïs ou fécule de pommes de terre. Là, je disais la fécule de maïs. Fécule de maïs pour la meringue, pour le dessert. Donc on est sur la réalisation de... Ben on commence le dessert et le chef est en train de finaliser le beurre de clémentine pour la sauce de notre plat. Donc je rappelle pour les personnes qui viennent de rejoindre notre live, le thème de ce live de spécial Noël, on vous a mis un petit sapin, euh, le thème de ce petit live pour Noël, c'est le menu gastronomique à moins de 15 euros par personne. Parce que beaucoup d'entre vous nous ont dit que euh, leur budget pour les fêtes de fin d'année, c'était environ euh, 15 euros par personne. Donc là, avec le chef Karl, on a essayé de vous préparer un, petit, un menu euh, gastronomique avec des produits quand même assez nobles, comme le bœuf, les huîtres, les coques, etc., le cabillaud, pour, euh, pour les fêtes. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions directement en commentaire, hein, si vous en avez. Le live sera disponible en replay juste après, juste après le live. Et pour les personnes qui ne connaissent pas euh, le chef Karl, donc le chef accompagne nos apprenants sur le CAP pâtissier chez Espace Concours. Le Donc, CAP cuisine. La meringue, on a notre tartare. Ici, on a tous les éléments pour notre plat. Et je vais simplement, du coup, préparer dans ce petit cul poule ce que je vais mettre à l'intérieur de ma meringue. À l'intérieur de cette meringue, il y aura un petit tartare de fruits. Donc, effectivement, un petit peu comme je disais tout à l'heure, avec ces différents fruits rouges. J'ai préparé une crème à l'estragon en amont. Alors, cette crème à l'estragon, je suis simplement venu faire chauffer de la crème. 35% avec de l'estragon dedans, simplement frémir, d'accord, pour pas trop la déstabiliser. Ensuite, j'ai ajouté, bah je l'ai mixé cette crème, je l'ai refroidi et je l'ai monté en fait tout simplement comme une chantilly. Alors il y a Anne qui nous demande pour la meringue, j'utilise du sucre en poudre ou du sucre glace Moi j'ai mis du sucre glace, ça permet d'avoir une, une incorporation plus, euh, plus facile du sucre. Ça marcherait également avec du support. 
Est-ce que la meringue elle est plus lisse si on utilise le sucre glace par rapport au sucre en poudre ou pas Ça ne veut pas changer grand chose. Simplement, en termes d'incorporation, c'est mieux d'utiliser du sucre glace. Une autre question de Marie quel morceau utiliser pour la viande de bœuf Pour Alors, le tartare vous pouvez, du, vous pouvez prendre du filet, vous pouvez prendre euh, différents du temps, vous pouvez prendre du gîte également, ça va dépendre, euh, ça va dépendre un petit peu de, de ce que vous voulez. Là, moi j'ai pris, je crois que c'est dans le gîte que j'ai pris. Donc, le morceau a fondu. Donc, on va bien le couper euh, relativement fin. Il n'y aura pas trop de. Pas trop de problème au niveau de la tendreté de la viande. Donc là, je vais pouvoir venir également mettre quelques brins d'estragon. Donc juste pour revenir euh, à la viande de bœuf, vous avez un cours hein, dans votre manuel sur les différentes parties de viande, que ce soit du bœuf, euh, du porc, du poulet, etc. Euh, dans votre manuel de CAP. Donc là, j'ai préparé, on va peut-être ajouter une petite framboise. La meringue elle commence à être belle. Je vais ajouter un petit peu de mon poulet de rouge. Un petit jus de citron. On nous demande s'il n'y a que les framboises pour la pavlova, est-ce que c'est possible On peut faire absolument ce qu'on veut, on pourrait faire une crème, une crème vanille, ajouter des fruits exotiques dedans, la base va rester la même. Vous voyez, j'ai un petit tartare de fruits assaisonnés que je vais me garder de côté, je vais garder ça également de côté. Donc ça, c'est pour notre dessert, le pavlova fruits rouges, crème d'estragon. Il y a aussi la meringue qui est en train de monter hein, avec du sucre glace et du jaune d'œuf. Et le chef a ajouté un peu de fécule de maïs. Ouais, j'ai ajouté un peu de fécule de maïs. Euh... Dans la meringue. Et Dans là, c'est les... Les, hein. les fruits que le ouais. chef a utilisé pour notre pavlova. Et pour répondre à votre question, euh, Karine, oui, bien sûr, vous pouvez utiliser euh, que les framboises pour votre pavlova. C'est tout à fait possible. On peut acheter toutes sortes de fruits, hein, si, euh, dans la pavlova, hein, les fruits qu'on aime, euh, les fruits exotiques, euh, les fruits rouges, euh, tout ce que vous voulez dans la pavlova. Je peux le brancher. Je peux le brancher. Avis, la Là, c'est le tartare de fruits rouges. Hop, j'arrête ici. Ici, c'est la purée de chou-fleur que le chef a réalisé pour notre plat, notre plat principal. Et là, c'est le beurre de clémentine pour la sauce du plat. Donc pendant ce temps-là, la meringue continue de monter. Et là, vous voyez, je vais mixer ma sauce. Donc si à la maison, votre sauce tranche, c'est-à-dire que vous l'avez monté un peu trop haute en température, que le beurre se sépare, on peut simplement venir l'émulsionner et elle va retrouver sa consistance. Ça permet de faire rentrer de l'air dans ma sauce. Comme ceci, là, une belle sauce bien de la pente. Donc sur la pavlova, je vais être bon. Le menu de ce soir, on a entrée plat dessert à moins de 15 euros par personne. Et on est en train de réaliser le dessert avec le chef Karl. Pavlova aux fruits rouges, crème d'estragon pour le dessert. Un dessert assez frais hein, pour, les, pour les fins de repas de Noël. Bon, ça fait du bien quand même quand ça s'arrête. Le... Pouvoir la monter encore un tout petit peu. Désolé pour le bruit. Tant qu'elle soit bien ferme. Mmh. 
Donc ici, le tartare du feu rouge. Et là, on prépare la meringue pour la pavlova. Et après, le chef va préparer la crème d'estragon. Voilà. Donc là, on a vraiment une sauce qui va être très napante. Et je vais pouvoir vous montrer le prochain des meringues. Alors, meringue française. Donc notre sucre glace, nos blancs d'œufs qu'on a montés ensemble. On a remis un peu euh, à tourner la meringue. Hein. Il y a l'INSEE qui nous demande comment le chef fait son coulis de fruits rouges. Alors j'ai simplement pris euh, des fruits rouges que j'ai mixés avec, donc je les ai fait chauffer, j'ai mixé avec un peu de sucre et un petit peu de jus de citron. Donc là, je vais pouvoir prendre la meringue et on va venir la pocher. Est-ce que c'est au programme du CAP, la pavlova Alors, pas pavlova, mais meringue, oui. D'accord. Donc là, c'est une meringue française, on avait dit. Tout à fait. Et pour la meringue française Hop. Et je vais pouvoir pocher ma meringue. C'est parti pour le pochage. Pour la forme, tu as juste pris un moule euh, retourné. Hein. Ouais, j'ai pris un silpat rond retourné. Dites-nous un peu en commentaire euh, ce que vous avez prévu, ce que vous prévoyez pour votre menu. Euh, de fin d'année, votre menu de Noël. Est-ce que vous invitez chez vous ou est-ce que vous avez la chance d'être invité Et nous, ce soir, on prépare un menu gastronomique avec notre chef Karl à moins de 15 euros par personne. Donc, en entrée, tout à l'heure, on a pu préparer un tartare de bœuf avec des huîtres, des, des coques, un peu de salicorne des algues. Euh, après, le chef a lancé un, le plat, un cabillaud euh, cuit dans un beurre mousseux, si j'ai bien retenu. Un, une purée de chou-fleur et là, il y a toujours la sauce, le beurre de clémentine qui est en train de, de réduire. Et là, on est sur la réalisation du, du dessert. Ah, voilà mon beurre de clémentine. Tout à l'heure, ça a une petite coupure excès, mais regardez la texture. On a vraiment quelque chose d'ultra nappant. Donc, c'est ça que je veux comme rendu final, ok vous avez vu, je suis venu l'émulsionner un petit peu. Et on va pouvoir se le garder de côté, il est bien chaud. Notre purée de chou-fleur, elle est chaude. Sur le pochage, vous avez vu, donc j'ai poché un petit peu en dôme comme ça. On peut faire après toutes les formes qu'on veut. Hein. Simplement, moi j'aime bien avoir quelque chose de creux pour pouvoir la farcir euh, ensuite. J'en remontre une, Anne On en remontre une, une, une pavlova Allez, pour le pochage, donc regardez bien cette technique. Hein. Il vous suffit juste d'une poche à douille, une douille. Une douille unie. Une douille unie, voilà. Et euh, un moule retourné, comment tu as appelé ça Ouais, c'est un moule, un moule silpate en sphère que j'ai retourné pour ensuite venir pocher dessus. Et ensuite, ça part au four en séchage. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont invitées cette année. Donc, vous avez beaucoup de chance. Vous pouvez peut-être apporter le dessert, du coup, la, la pavlova aux fruits rouges. Là, le chef est en train de pocher euh, la coque de sa pavlova. J'ai une question de Cathy, par contre. Cathy, pardon. Euh, pour ceux qui ne mangent pas de viande, est-ce que c'est possible de poêler l'entrée, le tartare bah, si vous mangez pas de viande, même poêlé. Euh, pas, euh... pas, pas de viande. <rire> J'ai oublié un mot dans le. J'ai oublié un mot dans la dans la question. Pas de viande crue. Ouais, bien sûr. Alors bon, ça va pas être. Euh, on va pas, on va perdre un, un petit peu vraiment le côté intéressant. 
euh, de, de cette entrée-là. Euh, par contre, on pourrait travailler différemment avec du confit, etc. et travailler, faire ce mélange. Donc, on a poché nos deux dômes de pavlova. Maintenant, je vais les faire sécher au four pendant euh, environ 2 heures à euh, 80 degrés. Pourquoi je ne vais pas au-dessus Simplement, si je vais au-dessus, je risque de colorer ma pavlova et on veut quelque chose de bien blanc. Comme vous voyez, quelque chose de très immaculé blanc, comme ceci. Donc, la magie du direct va faire que elles sont déjà cuites. <rire> Alors, la température pour le séchage de la meringue, donc le chef euh, a dit 80 degrés. degrés. 80, 90 degrés, pas au-dessus de 100. Hop. Donc là, notre chou-fleur, notre purée de chou-fleur clémentine. Donc là, on a tout à peu près, à mon avis, pour le dressage. Donc, on va pouvoir commencer le dressage. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il y a Allez. besoin de revoir certains points C'est -ce parti. Est-ce que tout est clair Peut-être tu peux rappeler euh, les, les recettes ouais, tu que tu es en train de préparer Alors... Juste que je me trouve une cuillère. Alors, on a du coup le tartare de bœuf et euh, coquillage avec euh, des tuiles d'algues, confiture d'algues. Et on va venir dresser ça joliment, un petit peu comme un feuille à feuille, un petit peu comme un millefeuille. On a notre chou-fleur clémentine et cabillaud. Donc, on a fait un beurre de clémentine. Vous voyez, bien réduit comme ceci. Donc c'est une sauce émulsionnée, vous voyez, instable. Donc il va toujours falloir l'émulsionner. On redonnera un petit coup avant de servir euh, pour venir émulsionner. On a une purée de chou-fleur bien blanche, juste chaude. Notre cabillaud qui est cuit en marinière avec les petites clémentines rôties. Et on va venir dresser tout ça. Donc ça, je vais pouvoir le réchauffer au four. Le four est déjà chaud, donc pas de souci là-dessus. Et on va dresser le tout. Donc, on va commencer par le tartare. Il y a Clem qui nous demande combien de temps se garde l'entrée au frais Alors, euh, idéalement, il faut l'assaisonner à la dernière minute. Idéalement, il faut l'assaisonner à la dernière minute. Donc ça, oui. c'est pour le dessert. Mon entrée dans la blanche. Donc, je vais venir dresser mon tartare. Donc là, petite confiture d'algues. Je vais venir dresser un peu de mon tartare. On va mettre ça comme ceci. Là. Le dressage, c'est important. Hein. Comme ceci. Le visuel, ça donne déjà envie de goûter. Voilà, on va déjà commencer à caler avec mes petites tuiles d'algues. Je vais vous expliquer un petit peu par la suite comment elles sont faites. Alors, vous pouvez retrouver la fiche technique, bien sûr, après le live sur votre plateforme e-learning. Si vous avez envie de reproduire la recette pour votre, pour votre dîner de Noël ou pour votre dîner de réveillon, hein, comme Joshi qui, qui reçoit chez elle cette année, Alors, il y a Honorine qui nous pose une question. C'est quoi comme ingrédient qu'il faut Est-ce que vous pouvez préciser votre question Est-ce que c'est sur les tuiles d'algues Est-ce que c'est sur le tartare Là, je vais vraiment venir recouvrir un peu l'ensemble de mon tartare pour apporter vraiment du croustillant, quelque chose de très, très graphique avec ces tuiles d'algues très, très salines. On va ajouter un petit peu de salicorne, remettre un peu de confiture d'algues si besoin. Cette confiture d'algues, est-ce qu'elle est salée Est-ce qu'elle est sucrée Elle est acide. Elle est acide. Sur une base de pickles. Donc on a les algues réhydratées, du sucre, du vinaigre blanc. C'est pour apporter un petit peps à ouais, l'entrée. Tout à fait. Et puis rester dans ce côté très iodé, très, euh, très salin également. Donc là, je viens poser quelques salicornes. Yabou qui reprend le service, elle va regarder le replay sur la plateforme. Bon courage, Bou. Bon service, bon courage à toutes et tous. Ceux qui travaillent, une période un peu... Euh... Un peu speed pour les fêtes de fin d'année. Oui, tout à fait. 
Donc là, on a pas mal de choses. Voilà, les petits salicornes, les petites tuiles d'algues. C'est une entrée qui est relativement simple à dresser. Alors, je me permets ouais, de donner l'assiette pour qu'on voit bien. Donc ici, on est sur l'entrée. Donc, tu peux réexpliquer rapidement peut-être. Euh, Alors, tartare de bœuf et coquillage, tuile d'algues, confiture d'algues. Et euh, on a assaisonné pas. vinaigre de sureau avec un petit peu de un petit peu d'huile d'algue également. Vous voyez, l'essentiel, c'est vraiment de venir cacher un petit peu ce tartare. De venir cacher un petit peu ce tartare avec, euh, avec nos tuiles. Oui, bien sûr, Honorine, on va poster euh, les et jouer, recettes. Et de jouer sur les volumes. Toujours important de bien jouer sur les volumes quand on dresse. Vous voyez on va dresser un petit peu tout ça. Voilà. J'enchaîne avec le plat. Une entrée très gastro. Hein, pour... Là, je vais pouvoir venir les capturer. Ça, je vais l'émulsionner légèrement. Il y a Kathleen qui nous dit merci. Pour toutes ces belles idées, pour pas si cher finalement qu'on a un peu de monde. Ouais, c'est ça. L'essentiel en fait, c'est que vous repreniez un petit peu toutes ces bases là, et après que vous les accommodiez un petit peu avec ce que vous donnez également. Donc ça, je peux redonner un petit coup de chauffe. 30 secondes. On va sortir. Donc là, j'ai ma purée de chou-fleur, le tartare d'algues, c'est bon. Je donne une émulsion, un coup de fouet. Oui, Marie, vous allez retrouver la recette de la tuile également sur la plateforme de Espace Concours. Toutes les fiches techniques y seront avec le replay du live, bien sûr. N'hésitez pas aussi à nous envoyer vos photos si jamais vous décidez de refaire la recette chez vous, si vous décidez d'adopter la recette de notre chef ou si, justement, vous avez juste... Euh, envie de refaire le plat ou le dessert. Donc, envoyez toutes vos photos. On sera ravis de les recevoir. Donc, ça donne très envie. Donc là, on va partir hein, sur le, le dressage de l'entrée de, du plat. Pardon. Là, je vous montre l'entrée qui a été dressée par notre chef notre tartare de bœuf, hein, coquillage, tuile d'algues et les petits salicornes. C'est assez copieux quand même pour euh, une entrée. On repart en émulsion. Ouais. Essayez de la stabiliser un petit peu. C'est bon, et je vais pouvoir commencer mon dressage. Donc, à ce niveau-là, je vais pouvoir mettre du coup, mes différents Donc là, j'ai un mon cabillaud. Il y a Fatima qui nous dit c'est très joli, ça donne envie. Merci Fatima. Elle nous dit, elle dit également que ça fait plaisir de vous voir chef. Merci. Donc là on va pouvoir commencer avec notre petite purée. Comme ceci. Donc pouvoir mettre un petit peu comme je veux. Hein. On est sur le dressage du plat. Hein. Marie nous demande, est-ce qu'on peut remplacer l'estragon par la menthe dans le dessert Oui, bien sûr, là, c'est simplement que j'ai fait une crème à l'estragon. Donc, c'était euh, intéressant de, de mettre les deux. 
À ce niveau-là, je vais pouvoir prendre mes morceaux de cabillaud. Vous voyez que ces feuilles là qui sont très bien cuites. Pour se mettre un morceau là. Un autre morceau à ce niveau-là. On va y aller avec les petites clémentines rôties, juste tièdes, juste chaudes. On peut également déposer comme ça un petit peu sur le poisson. On s'en met trois. Donc là, voilà. notre cabillaud repose sur une purée de chou-fleur. Là, je vais pouvoir mettre mes petites carmines rouges que j'ai posées dans la glace juste auparavant. Karine nous dit c'est très beau. Merci Karine. Hop. Alain aussi dit super joli. Merci Alain. Donc, si vous avez des questions sur la recette, donc n'hésitez pas à les poser directement en commentaire. Le chef pourra répondre à toutes vos questions. Hop. Donc là je vais venir. Vous voyez, c'est important de jouer toujours sur les volumes, les textures. Donc là, par exemple, sur ce plat-là, je n'avais pas spécialement de, euh, de croquant. Donc je me suis dit, à la base, j'avais mis des pousses de moutarde et je me disais, mais ça manque quand même un peu de, de croquant dans ce plat-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petites, euh, des petites endives carmines, des petites endives rouges, que j'ai taillées, en fait, un petit peu joliment, vous voyez. On a essayé de faire quelque chose de très... Euh, comme si on est venu les placer dans de l'eau glacée. Cette eau glacée-là, elle les a fait bien, bien curler, joliment. Et on a vraiment de la mâche et du croquant. Alors, je vais pouvoir émulsionner une dernière fois ma sauce et venir la dresser. Donc Maria, la sauce, elle nous demande c'est quelle sauce Donc on a un beurre de clémentine. Jus de clémentine réduit monté au beurre. Ça sent très très bon. Hein. Hop. Le plat dressé. Hop. Vous voyez, je vous montre. Vous voyez. Ici, lancé. Je vais venir. Et là, le chef va mettre notre oui. sauce. Un peu de sauce, simplement. Comme ça. Ça a l'air très bon. Hop. C'est très joli en tout cas. Une petite fleur de sel sur le poisson. Toujours assaisonné. Et je pense qu'on est plutôt bien. Hop. Sur le plat. Les bon. petites carmines. Voilà, pour terminer. Et on va pouvoir passer au dressage du dessert. N'hésitez pas hein, à dire en commentaire ce que vous pensez du plat. Hop, le plat terminé dressé. On a une purée de chou-fleur, un cabillaud cuit dans un beurre mousseux, des clémentines rôties, des carmines curlées. Et en sauce, on a un petit jus, un beurre de clémentine réduit. Ah, merci Cathy qui nous dit euh, le menu donnait envie sur le lien du CAP. Alors l'intitulé du plat exact, est-ce qu'on a un, un, une appellation, un nom pour ce plat Moi généralement je dis pour ce plat. Trois, euh, trois ingrédients, hein, chou-fleur, chou -fleur, clémentine, cabillaud. Et là on va pouvoir passer au dressage, donc vous avez vu j'ai mes pavlova qui sont creusés à l'intérieur. Je vais pouvoir garnir avec ma crème et l'estragon. Donc c'est une crème... Vous voyez, comme ceci. Je vais pouvoir ensuite ajouter... Il est où mon petit tartare de fruits Juste ici. Mon tartare de fruits. Merci beaucoup pour vos commentaires. Magnifique, ça donne envie. Association au top. Très joli, impeccable, magnifique. Validé pour le réveillon, dit Corinne. Merci. Donc voilà, et à ce niveau-là, je vais pouvoir simplement venir retourner comme ceci ma pavlova sur mon assiette. 
on va terminer Oops. par quelques points de coulis il y a Camille qui nous demande à la place de la clémentine est-ce qu'elle peut mettre du céleri rave ouais ça marchera également on peut mettre aussi d'autres agrumes hein. très appétissant merci beaucoup hein, pour vos commentaires Maria nous dit waouh waouh le chef il est toujours professionnel merci Maria ça donne envie de goûter ouais, moi j'ai hâte de, le, de goûter après Trop beau, nous, Claire. Claire nous dit trop beau. Hop, je vais prendre mes petites fleurs. On va venir, alors on va mettre quoi Petite fleur blanche, là Une autre chose Petite fleur... Euh... Allez, Anne, choisis blanc, orange, jaune. Orange, orange, ça va bien, ça orange. Va bien ressortir. Ok. Ça va faire ressortir un peu sur la meringue qui est bien blanche. Je vais venir placer quelques points. C'est magnifique. Hein. Quelques fleurs oranges comme ceci. Ça, vous avez vu mon coulis de fruits rouges, il me permet de maintenir. Alors, est-ce que les fleurs ont des goûts euh, différents, nous demande l'INSEE Oui, bien sûr. Alors là, on est sur de la tagette. La tagette va mmh. avoir un goût très herbacé, euh, particulièrement, euh, particulièrement fort. Alors, surtout au niveau des pétales, la fleur ne va pas être trop, euh, trop présente en bouche. La bourrache aura un goût beaucoup plus poivré. On va avoir d'autres... Euh, la pensée, ça ne goûte pas forcément, euh, pas forcément beaucoup. On va avoir l'orchidée qui va être plutôt, euh, plutôt acide. Le bégonia qui va être plutôt acide, pardon. On va avoir euh, bah, la rose que vous connaissez, hein, évidemment. Il faut en remettre pour ça. Il y en a vraiment partout. Alicia nous dit c'est magnifique. Merci pour vos commentaires. Merci à vous aussi d'être présents sur le live et de nous regarder. Merci de nous soutenir. Donc euh, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à Espace Concours. Donc, il y aura bien sûr d'autres lives. On propose aussi des réels, euh, des tutos. Donc euh, on alimente notre compte, donc euh, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Hop, et vous voyez, on vient de terminer la pavlova, petit pétale. Oui, Camille, ce sont bien des fleurs comestibles, hein. pas de souci, pas de problème là-dessus. la tagette. Mettre une petite poudre d'hibiscus, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il y a Damien qui nous dit c'est super joli. Bravo à notre chef. Merci. Oh, c'est bon pour moi. C'est magnifique. Hein. La petite Pavlova. Est-ce qu'on est rentré dans les temps Alors, il est 19h. On a fait entrée, plat, dessert à moins de 15 euros par personne. Donc... Donc Camille, vous pouvez bien sûr retrouver tout le live en replay juste après sur notre page Instagram et également sur notre plateforme. Alors, dernier petit conseil pour le jour du CAP, le petit bol d'eau avec un peu de vinaigre. Et vient Anne filmer. Là, les grosses traces de doigts. On n'en veut pas le jour du sapé et moi non plus dans mes assiettes. D'accord Donc ça, la petite astuce, vous faites toujours vos bords d'assiettes avant d'envoyer une assiette en salle. Le jury, est-ce qu'il regarde Ouais, tout à fait. Ce sont des petits détails qui vont vous faire gagner des points rapidement. Donc voilà, on a réalisé notre entrée plat dessert en environ une heure à moins de 15 euros par personne. Donc tartare de bœuf, algues, coquillages... On a cabillaud, nacré, beurre de clémentine et euh, une petite purée de chou-fleur au lait de coco avec des belles clémentines rôties. Et juste ici, on a notre pavlova aux fruits rouges et crème à l'estragon. La crème à l'estragon, on a fait chauffer notre crème, on a mis notre estragon, on l'a mixé, on l'a fait refroidir, on l'a monté comme une chantilly traditionnelle. J'ai quelques petits commentaires. Bonsoir, chef Karl, c'est Stéphanie, ancienne apprenante en CAP. Bravo pour le repas. Elle va tester, donc n'hésitez pas à nous envoyer des photos. 
Magnifique, Marie nous dit. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler le nom des fleurs euh, Alain nous demande. Là, j'ai mis de la tagette. Après, vous pouvez, euh, vous pouvez travailler sur de la pensée qui va être relativement neutre en goût. Pensez, ça va ressembler à ça. Ici, là, on est sur de la bégonia. On est sur de l'œillet ici. Les tagettes, vous voyez, qui ressemblent un petit peu comme ça. Aussi appelé œillet d'Inde. C'est de la bégonia, très acide. Cette partie-là est très acide au niveau du, du pédoncule ici. Là, on est sur de la pensée également. Donc voilà un petit peu différentes fleurs. Ça, c'est toutes les mêmes ici. Donc vraiment, tagette, ça va avoir beaucoup de goût. Bégonia, acidité, la rose, elle a le goût de rose. Et après, euh, la pensée et les œillets euh, traditionnels, tout ça, pas forcément beaucoup d'intérêt gustatif. Donc voilà, vous avez nos trois plats. Merci à tous hein, d'avoir regardé ce live. Vous retrouverez notre chef Karl sur nos formations en sap et cuisine et la recette en replay juste après sur notre page Instagram. Merci beaucoup à tous. Merci à toutes et tous. Très belle fête de fin d'année et à bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.